Hallo allerseits, heute bin ich in der Uhrenmanufaktur Helmut Mayer in der Nähe von Schramberg und spreche mit Stefan Schultis, der hier diese Uhren komplett montiert und komplett baut und vieles auch entwickelt hat von den Uhren. Und das ist jetzt hier eine S650, glaube ich. Nicht korrekt, ja. Eine Wanduhr, die ein Sekundenpendel hat und äh, die eigentlich gleichzeitig auch eine Standuhr ist. Also im Endeffekt hier nur verkleidet wird und schon wird es eine Standuhr. Und da schön. So machen halt hier auch ein hochwertiges Kirschbaumgehäuse und äh, auch ein Manufakturuhrwerk, hier in diesem Fall mit polierten und vergoldeten Platinen mit offenem Zifferblatt und besonders schöner Schlagwerkquadratur, das ist ein Halbstunden-Schlagwerk, das auch hier mit besonders geringen Antriebsgewichten auskommt. Was muss der Liebhaber für so eine Uhr ausgeben? Hier sind wir dann bereits im fünfstelligen Bereich. Je nach Ausführung. Die Firma Helmut Meyer, wie lange gibt es die ungefähr schon? Die Firma Helmut Meyer existiert äh, bereits seit über 40 Jahren. Am ähm, Standort hier in Schramberg im Schwarzwald äh, befinden wir uns jetzt seit 2011. Jetzt schauen wir uns mal eines der Pendeluhrwerke genauer an. Wie ist das hier? Sie haben vorhin gesagt, Lagerung, sehr aufwendig. Genau, hier sehen wir jetzt zum Beispiel an der Hinterplatine und an der Ankerbrücke, dass im Prinzip die ganzen Wellen, bei uns äh, in, bei diesem Werk in Kugel, in Präzisionskugellagern und in Rubinsteinen gelagert sind. Das heißt, es läuft hier tatsächlich keine einzige Welle im Prinzip im, äh, im normalen Platinenmessing. Ähm, wir sehen hier schön die Miniaturkugellager. Hier unten und oben sehen wir jetzt nicht ganz so gut, sind die Rubinlager. Hier sehen wir jetzt einmal eine Platine mit den Rubinsteinen. Und die Platinen sind Messing, obwohl es jetzt hier Silber ausschaut? Die Platinen werden in äh, speziellem äh, Messing in einer äh, hochfesten Qualität gefertigt und werden galvanisiert. Äh, wir machen das im Unterschied zu vielen üblichen Werken, die eigentlich lackiertes Messing sind, machen wir das einfach, um einen erhöhten Grad an äh, Korrosionsfestigkeit und Dauerhaftigkeit äh, zu gewährleisten. Sieht natürlich als Abfallprodukt fast auch schöner aus. Das ist natürlich auch eine so eine Sache, ja. Wir versuchen also auch bei vielen Bauteilen auf rostfreiem Stahl zu gehen, einfach um ein, hohen, ein hohes Maß an Oxidationsbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit sicherzustellen. Hier sehen wir einen kleinen Ausschnitt von Baugruppen und Bauteilen für Uhrwerke, die wir hier im Haus teilweise selbst fertigen oder weiter bearbeiten. Das heißt, die Platine ist hier noch in Messing, bevor genau. sie galvanisiert wurde? Rohe Platine und rechts sehen wir dann in der Platine. Im fertigen Zustand schon, nein, noch nicht, noch ohne Steine eingepresst und ohne Stifte. Und die Zahnräder, wie sind die? Und die das, Zahnräder äh, sind Wiederwerk? überwiegend äh, geschliffen und äh, beidseitig geschliffen und äh, dann vergoldet. Und werden dann hier auch von uns auf die Triebe entsprechend aufgenietet. Und das Ganze geschieht halt einfach auch, um hier äh, zum einen natürlich optisch äh, Vorteil zu bieten und äh, dauerhafte Oxidations. Beständigkeit zu gewährleisten. Dann schauen wir uns die Ziffernblätter an. Die sind bei Ihnen emailliert in der Regel? Bei den Regulatoren sind sie grundsätzlich entweder emailliert, so wie hier, oder wir setzen auch für die zeitgenössischen Zifferblätter, setzen wir speziell für uns erzeugte Stahlzifferblätter ein. Die sind in rostfreiem Stahl gefertigt, entweder Naturfarben, so wie hier, oder geschwärzt. Und dann aufwendig mit Dekor versehen und aufwendig bedruckt. Beides natürlich, sowohl das Emailblatt als auch das Edelstahlblatt hat natürlich den großen Vorzug gegenüber allen anderen Zifferblättern, dass es einfach über die Jahre sehr, sehr dauerhaft ist und einfach die Schönheit des Zifferblattes über Jahre erhalten bleibt. Die Ziffernblätter kommen aus der Gegend hier, aus Schramberg? Die Zifferblätter werden hier in der Nähe Erzeugt tatsächlich. Da gibt es noch Traditionsunternehmen, die heute noch emailierte Zifferblätter herstellen. Und die Zeiger für die Ziffernblätter? Seit jeher sind die, die Zeiger bei Firma Helmut Meyer immer schon ein sehr, sehr wichtiges Detail. Das heißt, 
für jedes Zifferblatt werden bei uns speziell abgestimmte Zeiger natürlich äh, verwendet. Und äh, da wird ein gewisser Anteil auch hier im Haus selbst äh, äh, vorgenommen. Das heißt, das Zeigerfinish wird eigentlich für alle Zeiger, die Sie bei den Uhren hier sehen, äh, von uns selbst vorgenommen. Also sei es jetzt äh, bei dem gebläuten Zeiger oder bei der stählernen Version für die schwarzen Zifferblätter. Aber wie gesagt, jedes Zifferblatt hat seinen speziellen Zeiger. Also es werden keine irgendwo vorhandenen Zeiger verwendet, die einfach irgendwo äh, ja, noch am Lager sind oder sowas, sondern es ist alles eigentlich speziell für die Zifferblätter erzeugte Zeiger. Speziell für uns erzeugte Zeiger. Sieht man auch schön an dem Breguet-Zeiger, der eine ganz spezielle Form hat, die Sie eigentlich so nur bei Helmut Meyer finden seit jeher. In der Werkstatt haben wir hier jetzt Uhrwerke, die getestet werden, Testlauf haben und demnächst in Gehäuse eingebaut werden. Aber warum haben die jetzt hier so komische, grässlich aussehende Gewichte? Hat es damit was auf sich? Ja, und zwar sind es spezielle Testgewichte, die, einen deutlich, die deutlich leichter sind, als die nachher in der Uhr verwendeten schlussendlich. Das hat den Vorteil, dass man eine erhöhte Betriebssicherheit sicherstellen können. Mit diesen Gewichten läuft jedes Werk bei uns mindestens eine Woche zur Probe. Und äh, dann schließt sich nochmal ein Testlauf im Gehäuse an, mit dem Originalpendel und mit den Originalgewichten. Und dort wird dann die Uhr auch nochmal fein reguliert. Weil sich natürlich mit unterschiedlichen Gewichten auch eine leicht unterschiedliche Regulierung ergibt. Aber auf diese Art und Weise stellen wir sicher, dass der Kunde ein wirklich über viele Jahre perfekt funktionierendes Werk mit großen Reserven bekommt. Und dieser Holzschutz für Seil, der ist auch im Testlauf das, trotzdem bleibt Nein, drin, ist, dieses Werk ist jetzt vorbereitet, um, es, um die Seilrollen nach oben zu ziehen und mit den Holzklätzchen werden die Seilrollen am Werk gesichert. Die werden dann nachher auch bei der... Versandverpackung verwendet. Das heißt, beim Kunden müssen lediglich die Gewichte in die Seilrollen eingehängt werden. Nach zwei Tagen lassen sich die Holzklätzchen leicht entfernen und so hat der Kunde nicht äh, den Aufwand, äh, die Seilrollen eins und Seile einzuhängen. An der Uhr. Jetzt schauen wir uns hier nochmal ein Gehäuse an für diese Wandpendeluhr. Das hat auch eine ganz kleine Besonderheit äh, an sich ja, also mit dem Öffnungsmechanismus. Genau, das ist sehr Interessanter Öffnungsmechanismus, der sehr, sehr einfach zu bedienen ist, mit integrierter Dämpfung. Ähm, Vorteil natürlich von dem Mechanismus ist einfach, es erlaubt uns eine sehr, sehr großzügige Verglasung der Uhr und einen schönen Blick auf das Uhrwerk. Es ähm, ist natürlich echt Glas, das über die ganze Länge geschliffen und poliert und verklebt ist, speziell so dass man im Prinzip maximale Transparenz erhalten und trotzdem einen leichten Zugang, Zugang zum Uhrwerk haben, zum Aufziehen. Und das Gehäuse in weiß? Relativ ungewöhnlich? Ähm, dies, die Uhr ist normalerweise eigentlich in einem speziellen Helmut Meyer Farbton gestaltet. Das heißt, es ist ein sogenanntes abgedunkeltes Kirschbaumholz. Das können wir nachher noch sehen. Es ist ein Holz, das ganz extrem dunkel gebeizt wird, bis es im Prinzip fast schwarz erscheint. Aber man sieht einfach die Holzmaserung noch durch. Hier ist ein Sonderwunsch in Hochglanzweiß. Also sowas wird natürlich auf Kundenwunsch auch gemacht, wenn Sonderfarbe gewünscht ist. Und das ist jetzt ein Wanduhrgehäuse in diesem speziellen Kirschbaumholz? Genau, das ist die Uhr mit dem speziellen Öffnungsmechanismus in Kirschholz. Ganz extrem abgedunkelt und dann mit vielen Schichten in Handarbeit Hochglanz lackiert, dass man ein perfektes Finish hat. Der Vorteil von diesem dunklen Kirschbaumton ist einfach das gegenüber normaler Schwarzfärbung. Äh, bei sehr guter Beleuchtung, also bei starkem Kunstlicht oder sowieso bei Tageslicht, äh, wird einfach die Kirschbaum, die schöne Kirschbaummaserung sichtbar unter der glänzenden Oberfläche. Und das ist eigentlich so eine Spezialität, die bei Helmut Meyer Uhren äh, zu finden ist. Äh, wird sehr, sehr gerne gekauft, weil es einfach zum äh, modernen äh, Einrichtungsstil auch sehr, sehr gut passt. Schauen wir mal, wie die Uhr montiert wird in dem Fall. Das Pendel wird hier komischerweise am Gehäuse angehängt. Ja, das ist eigentlich eine Aufregung, wie sie bei Präzisionspendeluhren früher üblich war, weil einfach äh, hier ein Pendel mit durchgehendem Stab verwendet werden kann. In diesem Fall eine schwere, gefräste Pendelscheibe, die ist massiv. Mhm. Und wir haben ein durchgehendes Kohlefaserrohr mhm. mit äh, senkrechter Faserlage. 
und erreichen durch diese einteilige Pendelstange optimale Temperaturstabilität. Das heißt, das Thema Temperaturschwankungen hat auf die Pendelung einfach den geringstmöglichen Einfluss. Deshalb machen wir das und die Aufhängung oben ist natürlich optimal geeignet, mhm. um das Pendel möglichst so weit wie es geht autonom schwingen zu lassen. Und die Kraftübertragung zum Uhrwerk schauen wir uns jetzt gleich an. Genau. So, jetzt kommt das Werk drauf. Wie läuft dann das mit der Kraftübertragung? Für die Kraftübertragung haben wir äh, den Weiser hier und der Weiser greift mit dieser Gabel in den Pendelstab ja. direkt ein. Das heißt, bald in den Pendelstab. Wir haben jetzt hier die Kraftverbindung schon hergestellt und das Werk wird einfach mit Pendelschrauben entsprechend fest auf dem Tragstuhl befestigt. Und wenn wir jetzt noch die Gewichte einhängen, dann stehen wir eigentlich vor einer betriebsbereiten Uhr. Und jetzt wird das Gegengewicht ein. Auf der Gegenseite Schlagwerkgewicht. Und schon sind wir eigentlich fertig mit der betriebsbereiten Uhr. Wie heißt die Uhr genau, wenn man die bestellen will? Das ist äh, das Modell R1810. R1810. Das heißt, hier in Sommerausführung weiß, aber sonst in äh, Kirschbaum abgedunkelt, Hochglanz. Und selbstverständlich auch mit verschiedenen Zifferblattvarianten lieferbar. Mhm. Gut, Herr Schultes, dann bedanke ich mich für den Einblick hier in Ihre Uhrenmanufaktur. Ich Hat Spaß auch. gemacht. Und hoffe, dass der eine oder andere auch Spaß an diesem Video hatte und würde mich freuen, wenn mal wieder jemand bei mir auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen würde. Dankeschön. Wiedersehen.